Ve devam ediyoruz. Şimdi yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi önemli bir parti gibi görünüyor şu anda. Kilit partilerden ve acaba işte kaldı bir 12 saat falan. 12 saat içerisinde bir şeyler değişecek mi? İktidar partisi de değişmeyecek mi? Ona göreceğiz. Şimdi arada pazarlık yapılmış. AK Parti ile YRP arasında ve etektekiler dökülüyor. E, partinin önemli bir ismi bir programa katıldı. TV yüzdeydi zannedersem. Biz dedi iki büyük şehir istedik dedi. Artık neler istendiği de konuşuluyor. Biz dedi Sakarya ve Kocaeli istedik. Ama dedi bize vermediler. İki büyük şehir istedik. Kocaeli ile Sakarya. 35 tane ilçe talep ettik. Ama ben Sakarya'nın adının geçtiğini hatırlamıyorum. AKP ile uzun süren müzakerelerin sonunda anlaşmanın sağlanamamasıyla 3 büyük kenti aday çıkarma kararı alan yeniden refah kanadı ilk kez AKP'den hangi büyük şehirleri talep ettiğini açıkladı. %10 alan MHP'ye de 2 tane büyük şehir verdiler. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu. Bir şey anlaşmak istedikleri gibi bir zemini göremiyorum. Böylesi de olmamalıydı. Karşı blok şu anda böyle mi? Birbirimizi so sorgulayacaksak, orada o onu dedi, bu bunu dedi, bunu karşı dışarıya dökeceksek biz orada rahat bir müzakere zemini oluşturamayız ki. AKP ile pazarlık masasına oturan isimlerden olan Doğan Aydal, parti tabanının anlaşmayı istemediğini söyledi. Mayıs seçimlerini anlattı. Esas olan şu, partinin tabanı istemiyor. Geçen sefer seçime girerken birçok AK Partili milletvekili, Refah Partisi'ne, yeniden Refah Partisi'ne oy vermeyin diye kapı kapı dolaştılar. AKP ile yerel seçim için uzlaşamayan yeniden Refah'ın transferleri de devam ediyor. Samsun Larik Belediye Başkanı Adnan Topal, Bursa Kester Belediye Başkanı Önder Tanır, AKP'den istifa ederek yeniden Refah'tan aday oldu. Şanlıurfa Eyyubiye'de 2014-2019 yılları arasında AKP'den belediye başkanlığı yapan Mehmet Ekinci de Erbakan'ın partisine katıldı. Bizim son 4 hafta, 4 ayda kattığımız üye sayısı 118 bin. Hiçbir partide bunu göremezsiniz. AKP ile arasında ipler gün geçtikçe gerilen yeniden Refah Partisi 10 Ocak'ta Ankara'da İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu belediye başkan adaylarını açıklayacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız. Eee şey, YRP'den devam edeceğim ama gelen mesajlar var. Okumam gerekiyor bunu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumuna çok üzülüyorum diyenler var. Ben de üzülenlerden bir tanesiyim. Ondan sonra Bahçeli önce Sinan Ateş'in e, katilinin bulunmasına yardımcı olsun diyor. Bahadır Bey bu mesajı göndermiş. Bir de göndeririz tabii ya. Mehmet Şirin size selam gönderiyorum. Sizi tanımıyorum ama her akşam izliyor musunuz? E, ve e, izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuğunuz böyle bir mesaj açmış, babama atmış, babama selam gönderir misiniz diye saygılarımızı da gönderiyoruz size. Benden büyük sözdür, ellerinizden de öpüyorum sizi. Geldik, peki YRP, şimdi 12 saat gibi bir süre var. Yani şimdi 12 saat büyük, ha, bir dakika onun öncesinde bir şey söyleyeyim ya. Şu Ali İhsan Yavuz, ee, çok e, alem adam Ali İhsan Bey, ee, 2019 yılında kupon bir cümlesi vardır. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu. Ee, böyle veciz bir söz... 31 Mart'ta da bekliyoruz Ali İslam Bey. Val ata sözü gibi oldu. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu. Ee, şey gibi bu. Oksimoron gibi bir şey. Onun <gülüyor> gibi bir şey oldu. <gülüyor> Peki hadi bakalım devam edin. Ha şimdi 12 saat gibi bir süre var. Tabii siyasette 12 saat çok çok önemli. Belki şu anda ikinci kanallardan YRP AK Parti görüşüyorlar. Bilmiyorum. Ama benim edindiğim bilgiye göre yüzde yüz değil. Yüzde 99,9. Yüzde 99,9. E, YRP kendi adaylarını çıkartacak. Bana öyle bir bilgi geldi çünkü. Ve İstanbul adayı Mehmet Altunöz. Bu e, 99,9, %99,9 İstanbul adayının Mehmet Altunöz. Yani e, Fatih Erbakan'ın e, kayınbiraderi oluyor artık. E, kız kardeşinin kocası. Yüzde binde bir. Binde bir olmama ihtimali var Mehmet Altınöz'ün. Binde bir AKP ile YRP'nin e, anlaşma ihtimali var. Bu kadar net konuşabiliyoruz. Şimdi gelelim bir başka önemli kilit parti. Çok konuşuluyordu DEM Parti. E